下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今绵长，却只能装聋作哑，勾勒你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见或崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握出全知的重沙。叫什么名字？芷儿，你也会跳云间舞？之前一直陪云儿姑娘练舞，所以会跳。好啊，就是你了。带姑娘们走吧。上官小姐留下的，他们往这边走了。石罗院近代任何私人之物，姑娘们，你们的钱袋、香囊、帕子，原来那个地方叫石罗院，出来存在现在就是这儿。公子，前面没有相反的痕迹了。我那边也没有。有些奇怪啊。大人是有什么问题吗？这宅子占地很小，不像是招待达官贵人的地方，而且
，他们巡视一项神秘低调。这所宅子离闹市区那么近，私处管弦之声岂不是很容易传出来被旁人听到？阿泽，你去看看这个宅子有没有后门。云儿姑娘，你找附近的人打探一下这所宅子的情况。好，是。姑娘们，从今日起，你们就是石罗院里的人。这石罗院可不比寻常的歌舞方子。只要大家乖乖听话，日后啊，享不完的荣华富贵。这么多啊！沐浴更衣，听候传唤。是。公子，这宅子没有后门。大人，刚问了隔壁，说此处无人居住。夜里呢？问了好几家，都说这里就是一个废宅，已经很久没有住过人了。找到了，姐姐，你看我长这么大，从来没看过这么好看的衣服呢。是啊，你看还有这钗环，我刚才摇了摇，可真是金子呢。这石罗院古镇如传说中的一样，堆金积玉，咱们日后可有好日子过了。是啊，当年云长出来此地，一定是以为日后能攒金带银，富贵一生，却不知这座富丽堂皇的石罗院。其实是个吃人不吐骨头的魔控。石罗院的规矩，该看的看，不该看的别看。嗯，不然就会像他一样，不仅聋，而且哑。你别看他现在这个样子，十年前，他也是石罗院风头正盛的姑娘。因为打了头牌一巴掌，被左院主惩罚，最终落得这个下场
。哎，您瞅瞅这香囊啊，绣花的香囊。来看一看啊，来看一看，来看一看啊，香囊，绣花香囊，香囊，绣花的香囊。见过大人，快倒上呀！啊，来吧，来吧，来，我给您倒上。来来来来来，美人来喝一个。<笑>把守这么严密，看来没办法向潘玉传信了。希望他能看到我留下的线索，尽快找到这里。这间房的客人，可是我们贵客中的贵客。你们一会儿好好表现，要是出了什么纰漏，连我也保不了你们。是。是院主。何大人，姑娘们已经准备好了。他就是石罗院的主人，会是水波纹组织的幕后之人吗？左院主，别的事啊，一会儿再说。先看舞吧。好，开始吧，姑娘们。是。是此武士石罗院绝技，果然呢、啊，百闻不如一见。<笑>左院主有心了，何大人，石罗院对您的诚意，可不仅仅是这一支舞。可到现在，我连你家主人的面儿都没有见，他究竟什么身份，我也不知道。这万一出……何大人，你放心，主人一直不露面，这都是为了何大人的安全考虑。那万一日后要出点什么状况，那查不到你何大人的头上。看来这个左院主，只是石罗院的管事人，他背后另有主谋。既然左院主话都说到这个份上了，若再拒绝，倒显得我不近人情了。你们要的东西，多谢何大人。万妈妈
，把何大人陪好，务必让何大人尽兴。院主放心。看来这石罗院的真正用处，就是为了与朝中官员勾结，好做些见不得人的买卖。何大人到底给了左院主什么东西？芷儿，嗯，妈妈，何大人指明要你一个人去伺候，还不快进去？嗯嗯。哎。<笑>来来来来！朝<笑>帽顶嵌无光东珠七颗，你要现在改变素锦。花，欠松石珊瑚垂珠一叠。你现在素锦定会打扫净舍。金佛欠东珠一颗，他就不一分的危险。后金花欠松石一颗，金项圈欠东珠。如果你想好了。那就去做。金鸦鬓嵌东珠五颗，多谢君主。嵌东珠耳坠三对，十二颗。金手镯一对，玛瑙树珠一串，琥珀树珠两串。孙大人，姑，礼单上东珠的数目好像不太对。啊？呃，呃，什么人？哎呦，哎，郡主。没事吧，郡主？我没事，你们快带人去追刺客。孙大人，照顾郡主，我带禁军缉拿刺客。哦，啊是。美人，方才你跳的那支舞啊，真是把大人的魂儿啊都勾走了。大人，吃点东西吧。哎，大人，这夜色还长。大人何必心急呢？不如我陪大人行酒令。那美人想行什么酒令啊？嗯，藏钱赌酒，岂不雅哉？好，好。嗯<笑>，猜猜在哪个？嗯，哎呦，美人你猜对了，大人，喝酒。嗯，这回啊，该你喝了。<笑>你再猜猜。嗯，左边。哎，可以呀、啊，美人。嗯，奴家只是运气好，大人喝酒，还不是你每次要赢的时候。眉头都会微微上挑。来，咱们继续。大人，我再去给您温酒喝好酒来。怎么才能进去？给大人温酒壶好酒啊！还有，大人说要点助兴呢。是。嗯、给我按下按户的搜。是。是不是想灌醉我呀？哎呀，大人怕输，不想玩就直说嘛，何必耍赖呢
，输<笑>给美人又如何呀？啊，<笑>那就一局定胜负，输的人要喝完这一壶。什么水波纹？只是这幅羊角图腾的一部分。愿无神听无召唤，黑暗必因无神，黑暗赐无神力，让黑暗之影遍布天地，尔等之命已被黑暗所蚀。发生了什么事？何大人酒后发狂，现在已经清醒过来。何大人说，是一个新来的歌妓偷偷在他酒中下了过量的武士散，怕是有外人混进来了。杀！是。你
们几个去那边，就算翻个地朝天，也要把人给我找出来。是。怎么回事啊？哎呦，对不住了，大人，今天我们石罗院遭贼了。快快快！真骚气！大人别生气，我们送你回去。你去那边搜，我在这边，必须找到他。是。等等，这么多泔水，都是这里的。所有人，走，走！七点啊！这边有吗？没有。这边看看。这，我这边也没有。有没有？去那边看看。安静。妈妈，后院没找见，会去哪儿呢？王妈妈，不好了，有禁军闯进来了！什么？禁军？好、啊，是是是。你们干什么？这里是私宅，即使禁军也不能乱闯。郡主遇刺。全城缉拿刺客，郡主抓刺客关我们什么事？这个宅子的主人，恐怕你得罪不起。那个叫芷儿的姑娘，她在哪儿？我不知道，我也在找她。给我搜，跟我来。到了吗？都搜过了，没有找到。不过刚刚后门走了一辆马车，只是那是我们潘府的马车。他在哪儿？放肆！把上官芷交出来，否则别怪我六亲不认。上官芷，你想清楚了再说。你要的是上官芷，还是杨继安的女儿杨采薇？你怎么知道？放下你的剑，再跟你父亲说话。那日我去找你。
只想与你谈婚礼的事，却看见了你和他在一起。残雷，有你在就好。你口口声声叫他采薇，还谈论着儿时过往。再回想此前种种。你从来就不喜欢上官池，怎么会忽然和他情投意合？我虽然不知道出了什么变故，但我猜测，杨采薇没死，还伪装成了上官池，而且还和你一起在查杨继安的旧案。我说的对吗？当年杨继安一家被杀，你作为他的好友作弊上官，不闻不问。难道时至今日，你还要做他们的帮凶，连杨继安的女儿也不放过吗？我在你眼里就这么不堪吗？我如果是帮凶，哼，他杨采薇早死了一百回了。那你为什么出现在石罗院？同僚相邀，我无意投靠任何人。但也不能不识时务。我带走杨采薇，是怕你连累了潘府。我现在可以把人给你，但你要先回答我一个问题：你跟郡主大婚在即，你为何要跟他在一起？你把事情搞得这么大。是在引火烧身，你知道吗？你想成为第二个杨家安吗？一命而已，死又何妨？你这是欺君之罪呀、啊！我知道，所以在数月之前，我便已答应父亲，与潘家再无瓜葛。你找到他又能如何？这就是儿子自己的事，就不劳父亲费心了。好，我告诉你他在哪里，但从今天开始。你与潘家就再无瓜葛，一言为定。再无瓜葛，好，怪我贪图成为皇亲国戚，竟又搅进了这趟浑水。可是我搞不明白，郡主宁愿自毁清誉。也要陪你演这么一出。不是每个人都像父亲一样，凡事只顾自己。来人，带出来。彩薇，你怎么样？有没有事？没事。走吧。记住。今天晚上，我从未见过你们。走吧。无论如何，这次都要多谢你爹出手相助。我知道，我很感谢他，但是我与他好像永远没有办法好好说话。笑什么？谢谢你的好运气。哎，对了，你在里面有什么发现吗？我进了石落院的隐蔽的一个房间，里面有一条支塔，上面的图案跟水波纹一模一样，听起来是羊角的形状。所以咱们一直要查的不是水波纹，是羊角纹。羊角纹？嗯。难道他们组织是以羊为尊吗？
。对了，我看到有个正在祭拜的中年男子，我猜他就是水波纹组织的幕后主使。你有看清他的长相吗？房间太黑，没有看清。中年男子，是不是右眼有点淡黄的那个？那个是石罗院的左院主，石罗院跟那些官员私相授受,受，都是由他亲自出面。我看到他在接待司言都尉。让对方给了他一个通关文牒。司言都尉，那新政书院后山的那批司言会不会跟他有关系？我想也是。司言都尉的通关文牒可在境内任何一个地方通行，但是他这批司言究竟要运到哪里去呢？才回京多久啊？他是怎么找到石罗院的？主人，我查了一下今天石罗院宾客的名单，发现潘锦也在。会不会是这个潘锦从中传真引线？潘锦，嗯，他装怂装了一辈子，有这么大胆子吗？主人，我们现在该怎么办？派人去查，确认潘锦有无涉入此事。好。哦，对了，叛徒已除。这是我在他府上搜到的令牌。这个卓兰江倒是比他爹干脆多了。我还真得想想，该怎么用他。念。